नमस्कार मी ज्ञानदा कदम कॉटन किंग प्रस्तुत माझा कट्टा पॉवर्ड बाय पी एम सी बँकमध्ये आपल्या सर्वांचं स्वागत आपल्या देशातल्या सामाजिक आणि राजकीय घडामोडींचं थेट प्रतिबिंब ज्या शैक्षणिक संस्थांमध्ये लगेचच उमटतं त्यातली एक महत्वाची शैक्षणिक संस्था म्हणजे जवाहरलाल नेहरू युनिव्हर्सिटी अर्थात जे डाव्या आणि उजव्या विचारसरणीचा संघर्ष जे एन यूमध्ये आपल्याला कायमच पाहायला मिळतो देशविरोधी विचारांचा ही युनिव्हर्सिटी अड्डाबंदी असा आरोप सुद्धा सातत्यानं केला जातो दोन वर्षांपूर्वी अफजल गुरुच्या फाशी विरोधात इथे एका कार्यक्रमाचं आयोजन करण्यात आलं होतं आणि याच कार्यक्रमामध्ये देशविरोधी घोषणाबाजी केल्याप्रकरणी काही विद्यार्थ्यांना अटक करण्यात आली त्यातलाच एक चेहरा होता कन्हैया कुमारचा कन्हैया कुमारची विचारसरणी त्याची आक्रमकता त्याची बोलण्याची शैली आणि कन्हैया कुमारनं थेट मोदींवरती केलेले काही गंभीर आरोप यामुळे मोदी विरोधाचा एक मोठा चेहरा म्हणून कन्हैया कुमार सर्वांच्या समोर आला आजच्या राजकीय आणि सामाजिक परिस्थितीविषयी कन्हैया कुमारला नेमकं काय वाटतंय या सगळ्या संदर्भात बातचीत करण्यासाठी कन्हैया आज आपल्या कट्ट्यावरती आल्यात आपका बहुत बहुत स्वागत आहे कन्हैया अभि आत्ता ज्ञानदा जे बोलली ते समजलं काय म्हणाली ते समज मी आया कैसे मराठी की लिपी देवनागरी है हिंदी की लिपी देवनागरी है मला मराठी येत नाही लेकिन समज मे आता अरे वा तो जो ज्ञानदा ने कहा क्या कहना है उसके बारे में जिस केस के बारे में बात की जा रही है उसका कुछ फैक्ट मैं आपको बता देता हूँ पहली बात तो ये है कि उस कार्यक्रम का आयोजक मैं नहीं था दूसरी बात ये है कि मैं प्रेसिडेंट जरूर था लेकिन लॉ एंड ऑर्डर देखने का काम हमारा नहीं है लॉ एंड ऑर्डर देखने का काम या तो जे की जो इंटरनल सिक्योरिटी है वो देखेगी और उसको हेड करते हैं हमारे चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर और उसके ऊपर होते हैं प्रॉक्टर जिनका काम है और यूनिवर्सिटी के भीतर डिसिप्लिन को मेंटेन करना साथ ही साथ जे एक इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी है 145 देश से ज़्यादा के स्टूडेंट वहाँ पे पढ़ते हैं ऑब्वियसली वो सरकार के सर्विलांस में रहता है और जो लोकल पुलिस स्टेशन है उसका एक बीट स्टाफ होता है आई के लोग वहाँ पर डिप्यूटेड हैं और जब ये इंसिडेंट कहा जा रहा है कि हुआ है तब वहाँ पी खड़ी थी पुलिस के लोग थे तो लॉ एंड ऑर्डर जो है वो हमारी ड्यूटी नहीं है ना मैं परमिटिंग ऑथोरिटी हूँ कि मैं किसी को कोई कार्यक्रम करने का आदेश दे सकता हूँ ये वाइस चांसलर का जुरिडिक्शन है तो इसमें मेरा कहीं तरी किसी तरीके का इन्वॉल्वमेंट ऐसा है ना कि इतने साल हो गए लेकिन जब भी आपका नाम आता है तो उस ये उसके साथ जुड़ जाता है तो अब मतलब अब इतने साल के बाद उस सारी घटना को देख के क्या आपको लगता है देखिए इसीलिए तो मैं जनता के बीच हूँ कि आज जिस तरीके से झूठ को सच की तरह परोसा जाता है मैं समझता हूं कि ये एक बहुत ही गलत परिपाटी देश के भीतर बन गई है जहां सच को छुपाने के लिए झूठ का इस्तेमाल किया जाता है अब जैसे ये मेरे साथ जुड़ गया है ये बदनामी मेरे साथ जुड़ गया है लेकिन इसकी जो हकीकत है वो भी मैं लोगों को बता रहा हूँ जैसे ढाई साल हो गए हैं अभी तक कोई आरोप पत्र नहीं है जे एडमिनिस्ट्रेशन ने मेरे ऊपर तीन बार पनिशमेंट करने की कोशिश की एक बार उच्च न्यायालय ने स्टे किया और दो बार इसको खारिज किया है और बिना फाइन दिए हुए मैंने अपनी पीएचडी एच सबमिट की है क्योंकि यदि मैं फ़ाइन देता इसका मतलब कि मैं अपनी गलती स्वीकार करता और साफ साफ शब्दों में ऑनरेबल हाई कोर्ट ने कहा कि ये पूरा का पूरा जो जे एडमिनिस्ट्रेशन का तरीका है स्टूडेंट्स को परेशान करने का ये इलीगल है और इरेशनल है उसके बाद जो है हमने अपनी पी एच की है तो कोर्ट का जो है डिसीजन हमारे सामने है कि कोर्ट जो है हमको कहीं भी गिल्टी नहीं पा रही है जहाँ तक केस का सवाल है ढाई साल हो गया है पुलिस अभी तक कोई चार्जशीट नहीं की है तो ये अपने आप में ही एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल है कि बिना सोचे समझे किसी व्यक्ति के ऊपर एक एलिगेशन लगा दिया जाता है और ये बात कोई ऐसा नहीं है कि कोई साधारण व्यक्ति ने बोल दिया देश के गृह मंत्री ने बोल दिया कि हाफिज सईद से इन लोगों का रिश्ता है अब मान लीजिए कि उनकी बात सही है एक मिनट के लिए अगर मेरा रिश्ता हाफिज़ सईद से है तो आप मुझे खुला कैसे छोड़ दिए हैं उल्टे आप हमको पुलिस सिक्योरिटी देकर के पूरा देश में घुमा रहे हैं लालू प्रसाद यादव आपका विरोध कर रहे थे तो वो जेल में हैं और कन्हैया कुमार बाहर कैसे घूम रहे हैं पुलिस सिक्योरिटी कैसे उनको मिल रहा है और यदि ऐसा नहीं है हाफिज़ सईद से मेरा रिश्ता नहीं है तो आपने किस आधार पर यह बात कही आपको देश से माफ़ी मांगना चाहिए आपको ये बात नहीं बोलनी चाहिए ये बात सही नहीं तो आपने क्या डिफेमेशन का केस डाला है नहीं मैंने डिफेमेशन का केस नहीं डाला तो आपको डालना चाहिए ना कि अगर कोई बड़ी व्यक्ति अगर आपको इस तरह से किसी व्यक्ति के साथ जुड़ रही है तो आपने क्यों नहीं डाला देखिए मैं ये समझता हूँ कि ये कानूनी लड़ाई नहीं है ये पॉलिटिकल बैटल है इसलिए मैं इसको कानूनी लड़ाई के तौर पे नहीं देखता हूँ मेरा नाम मैंने बार बार कहा है मेरा नाम अगर कन्हैया अम्बानी होता तो मेरे ऊपर ये आरोप नहीं लगता चूँकि मैं एक ऐसे परिवार से ताल्लुक़ रखता हूँ जिसके बारे में आप कुछ भी कभी भी बोल दीजिए जो कमज़ोर व्यक्ति है 
उसके ऊपर आप कोई भी आरोप मत दीजिए आपको पता है कि वो कुछ कर नहीं पाएगा लेकिन मेरा ये मानना है कि इस देश में कमजोरों की संख्या ज़्यादा है जिस दिन हम कमजोरों को इकट्ठा कर लेंगे उनकी उस दिन इनकी ताकत खत्म हो जाएगी और हमारी ताकत आ जाएगी तो आप इस एलिगेशन को क्लास के कॉन्फ्लिक्ट में बदलना चाहते हो ये ऑलरेडी क्लास का कॉन्फ्लिक्ट है सर पूरा का पूरा जे के ऊपर जो एलिगेशन है उसके पीछे एक क्लास कॉन्शियसनेस काम कर रहा है जे एक ऐसी यूनिवर्सिटी है जहाँ आज भी एक सौ में पढ़ाई होती है अब एक सौ में यदि कहीं पढ़ाई होगी तो ऑब्वियसली इस देश का कोई भी कमजोर व्यक्ति जा करके वहाँ पढ़ाई कर सकता है और अपनी मेरिट से वहाँ का एंट्रेंस एग्जामिनेशन पास करके वहाँ एडमिशन ले सकता है मैंने भी एंट्रेंस एग्जाम दिया और एंट्रेंस एग्जामिनेशन मैंने टॉप किया था पूरे ऑल इंडिया में मेरा रैंक वन था तब जा करके मेरा वहाँ पर एडमिशन हुआ और हमने ईमानदारी से अपनी पढ़ाई की हमने एम फिल किया और आज मैंने अपनी पी भी कम्प्लीट कर ली है लेकिन ये जो कमज़ोर लोग आ करके पढ़ लें जो समाज के दबे कुचले लोग हैं वो आ करके पढ़ लें तो आखिर होटल में प्लेट कौन धोएगा रिक्शा कौन खींचेगा ये क्लास कॉन्शसनेस तो हमेशा होता है ये महाभारत के काल में भी था कि द्रोणाचार्य ने एक लव्य को शिक्षा देने से क्यों मना किया क्यों जो है अर्जुन को वो धनुष सिखाएंगे और एक लव्य को नहीं सिखाएंगे और एक लव्य यदि अपने दम पर सीख लेगा तो उसका अंगूठा काट लेंगे तो ये तो प्रोसेस चलता है देश में पहली बार जब एजुकेशन बिल लाया गया बिहार असम्बली में तो हमारे यहाँ के एक महाराज थे दरभंगा महाराज उन्होंने कहा कि आप क्या कह रहे हैं कि सबको शिक्षा देंगे सब स्कूल जाएगा तो हमारी खेत में बकरी कौन चलाएगा ये ऑफिशियल स्टेटमेंट है रिकॉर्डेड डॉक्यूमेंट है ये तो आज पब्लिक फंडेड एजुकेशन के ऊपर जो अटैक है वो अटैक इसलिए है ताकि सबसे पहले तो उसका लैंड जो है वो कैप्चर किया जा सके अब दिल्ली जैसे शहर में एक एकड़ की ज़मीन है जे के पास वहाँ पे मॉल बनेगा वहाँ पे होटल बनेगा यूनिवर्सिटी होने की क्या जरूरत है लेकिन ऐसा लगता है कि जे का जो मतलब जो स्टेटस है जे की जो एक वहाँ की हैसियत है तो उसको कम करके इस तरह का वहाँ कुछ होगा वो कम कर नहीं पाते हैं ना अब इतना वो जो है एक साल बदनाम किए कि जे खराब जगह है खराब जगह है और फिर उसी साल जो है जे को बेस्ट यूनिवर्सिटी का राष्ट्रपति पुरस्कार मिल गया हम क्या प्रोड्यूस कर रहे हैं उससे हमारी पहचान है हम अच्छा रिसर्च प्रोड्यूस कर रहे हैं हमारे यहाँ से लोग आई आईपीएस बन रहे हैं अच्छे एकेडमिशन बन रहे हैं अच्छे पॉलिटिशियन भी बन रहे हैं इनको भी बोलने में जो है अब शर्म आ रही है कि इनकी जो रक्षा मंत्री हैं वो जे की प्रोडक्ट हैं वहाँ से पढ़ करके आई हैं जो अलग अलग राज्य के गुजरात के चीफ सेक्रेटरी वो जे से हैं जिस जहाँ आपका गुजरात मॉडल ये बोल रहे हैं तो ये किसी यूनिवर्सिटी का जो विरासत है जो उसने उसका जो कंट्रीब्यूशन है सोसाइटी में उसको इस तरीके से वो नज़रअंदाज नहीं कर सकते हैं मैं कह रहा हूँ कि ये प्रोपगेंडा क्यों है ये प्रोपगेंडा इसलिए है कि जो कॉमन मास है इस देश का उसको ये लगने लगे कि उसका टैक्स का पैसा बर्बाद हो रहा है हाँ वो और... मतलब वो हमेशा बात होती है कि मतलब कन्हैया कब तक पढ़ता रहेगा हमारे पैसे से कब वो पी एच करेगा मतलब अब छब्बीस सत्ताईस साल का कितने साल के हो गए मैं तीस साल तीस साल का हो गया अब कन्हैया तीस साल का हो गया हमारे टैक्स के पैसे से पढ़ रहा है और कब होगी इसकी पी एच मैंने पी बिल्कुल अपने समय पर ख़त्म की है हर किसी को पी करने में इतना ही समय लगता है उल्टे यूरोप में और अमेरिका में पी करने में लोग सात साल लगाते हैं हमने पाँच साल में अपनी पी ख़त्म की है और जो सवाल पूछ रहे हैं उनके सवाल का स्वागत करते हुए मैं उनको एक और सवाल देता हूं कि मैंने 30 साल में पीएचडी कर ली मोदी जी पैंतीस साल में एमए किए उस पर को लोग सवाल क्यों नहीं पूछते हैं तो चूंकि मैं एक साधारण इंसान हूं तो जो मन करे वो पूछ लीजिए लेकिन जिससे सवाल पूछना चाहिए उससे आप घबरा रहे हैं उससे आप सवाल पूछ नहीं रहे हैं क्योंकि उससे सवाल पूछेंगे तो आपको नौकरी से निकाल दिया जाएगा आपके ऊपर हमला हो जाएगा गौरी लंकेश की तरह आपकी हत्या हो जाएगी डॉक्टर दाभोलकर की तरह आपकी हत्या हो जाएगी तो कमज़ोर आदमी से तो कोई भी सवाल पूछ लेगा लेकिन सवाल पूछने की हिम्मत वहाँ दिखानी चाहिए ना जब सामने में कोई ताकतवर इंसान हो वहाँ तो कोई सवाल पूछ नहीं रहा है और पढ़ने की कोई उम्र होती है क्या मैंने तो समय पे पढ़ाई पूरी कर ली लेकिन पढ़ने की कोई उम्र होती है क्या अगर उम्र होती तो साक्षरता अभियान के तहत प्रौढ़ शिक्षा की शुरुआत भारत में क्यों की गई थी बूढ़े लोगों को भी पढ़ाने का काम किया गया था पढ़ने में बुराई नहीं है सवाल ये है कि कमज़ोर लोग जब पढ़ लेंगे तो उनके अंदर समझ आ जाएगी और समझ जब आ जाएगी तो वो सवाल पूछेंगे यही तो डॉक्टर अंबेडकर बोलते थे ना कि शिक्षित होइए संगठित होइए संघर्ष कीजिए ये वो प्रोसेस है जब तक आप एजुकेट नहीं होंगे आपको पता नहीं चलेगा कि आपके सराउंडिंग्स में हो क्या रहा है और जब आपको पता चल जाएगा कि हो क्या रहा है तो आप सवाल पूछेंगे उसके आधार पे लोगों को संगठित करेंगे और जो इनजस्टिस है उसके खिलाफ आप संघर्ष करेंगे ये जो एक प्रोसेस है सिटीजन बनने का उस प्रोसेस को ख़त्म कर दिया जा रहा है आप वोट दीजिए लेकिन आप अपने सिटीजनशिप के बारे में बात मत कीजिए जब हम वोट देते हैं हम इंडियन ह
तो फिर अगर हम एजुकेशन ले रहे हैं तो इसमें कोई बुराई तो नहीं कर रहे हैं अभी पिछले कुछ दिनों का जो आपके बारे में न्यूज़ थी उसमें मैंने एक न्यूज़ ये देख ली कि कोई तो आपका ही एक सहयोगी था जिसने आपके ऊपर जयंत जितन्यासु तो उसने आरोप किया है कि आप आपकी जो पार्टी है आपकी जो विचारधारा है उससे अलग हट के व्यक्तिवाद आप उसमें मतलब उसको बढ़ावा दे रहे हैं तो ये क्यों हो रहा है देखिए ये बात पहले मैं आपको कह दूं कि आज के समय में ये एक चलन बन गया है कि जब भी कोई लड़ाई छेड़ी गई हो लड़ाई की शुरुआत हुई हो तो उस लड़ाई को भीतर से कैसे तोड़ दिया जाए मसलन कि आप अलग अलग इंसिडेंट में देख लीजिए हार्दिक पटेल जो है पटेल आंदोलन के लिए पटेल आरक्षण के लिए जाने जाते हैं उसके लिए संघर्ष करने के लिए जाने जाते हैं जब चुनाव का वक्त आया तो उनके बहुत सारे साथी जो है अचानक से टीवी पे आकर के बोलने लगे और फिर गुजरात का चुनाव ख़त्म हुआ तो वो गायब हो गए पता ही नहीं है कि वो कहाँ हैं उसी तरीके से आप देखेंगे कि रोहित बेमुला की जब घट का इंसिडेंट हुआ हैदराबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी में वहाँ भी डिस्प्यूट दिखाया गया तो हर जगह क्या होता है कि आंदोलन को भीतर से ही तोड़ने की कोशिश की जाती है जो भी आरोप लगाए गए हैं मैं समझता हूँ कि ये आरोप लगाए जाते रहेंगे और जो आरोप लगाए गए हैं उन्हीं में से ये भी एक तरीके का आरोप है मैं अपने जो है एक यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट के साथ बैठा हूँ सोफे पे उसको एडिट करके ऐसा बना दिया जैसे वो मेरे जो है थाई पे बैठी हो और वो मेरी मेरे यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट है उसको टीचर बता दिया और हम लोग बैठ करके वहाँ चाय पीने के लिए जमा हुई तो न्यूज़ बना दिया कि रंग मना रहे हैं हमने जो है देश के भीतर महिलाओं के ऊपर क्या अत्याचार होता है उस पर बात की तो बता दिया कि हम सेना के खिलाफ बोल रहे हैं हम जिस इंसिडेंट में थे ही नहीं चेहरा हमारा लगा दिया आवाज़ किसी और का लगा करके जो है देश विरोधी नारे लगवा दिए तो ये सब जो प्रोपगेंडा होता है उस प्रोपगेंडा का सिंपल एक रीज़न है कि कोई इंसान यदि किसी सवाल को लेकर के बात कर रहा है उस पर चर्चा नहीं हो चर्चा किसी और पे हो मसलन अगर ये नहीं हुआ होता तो आप हमसे ये पूछ रहे होते कि एजुकेशन को ठीक करने के लिए आपके क्या उपाय हैं ये सवाल हम लोग बात करते हैं ना लेकिन हम प्रोपगेंडा पर बात करने लगते हैं तो ये जो डिस्ट्रेक्शन होता है ये डिस्ट्रक्शन इसीलिए होता है कि बेसिक इशूज के बाद जो मतलब ऐसे लोग उसको मतलब उसमें हो जाते हैं वो मैनेज हो जाते हैं ऐसा आपका कहना है कि लोग इस जो प्रोपोगंडा करते हैं देखिए मेरे पास इसकी जो है एग्जैक्ट जानकारी नहीं है कि ये क्यों हो रहा है लेकिन एक चीज़ जो मैं आइडेंटिफाई कर रहा हूँ कि हर आंदोलन में हमने ये ट्रेंड देखा है जैसे आप ये देख लेकिन ये पहला इंसिडेंस है इस तरह का कि आपके आंदोलन से जुड़ा हुआ कि जो अब इस तरह से आपकी नहीं 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 ये पहली बार जो है कि थोड़ा सा इसमें मीडिया ट्रैक्शन हुआ है इससे पहले भी लोग अलग अलग तरह की बात बोलते रहे हैं जैसे जब हम जे एन प्रेसिडेंट थे तो हमने कोई काम नहीं किया ये वहाँ से शुरू हुआ देखिए मानवीय गुणों को हम लोग इग्नोर करके नहीं चल सकते हैं ऑब्जेक्टिव रियलिटी की बात करते हैं लेकिन सब्जेक्टिव रियलिटी भी कोई चीज़ होती है मान लीजिए एक इंसिडेंट के बाद आप हमसे जो है माझा कट्टा पर बात कर रहे हैं और हमारे साथ काम करने वाला और भी जो 200 लोग हैं उसको कोई स्पेस नहीं है तो बुरा लगना स्वाभाविक है हम भी उसकी जगह होते तो हमको भी बुरा लगता तो मैं उसको बिल्कुल उस रूप में लेता हूँ लेकिन दुख नहीं होता कि मतलब कोई अपना करीबी इस तरह से अगर अपने ऊपर इस तरह से आरोप जो कल तक साथ था वो अगर इस तरह के आरोप करता है तो देश कि उसको मनाया जाए देश बहुत मज़ेदार है सर इस देश में जो है लोग गांधी की बुराई करते हैं हम कन्हैया कुमार क्या है उसके सामने में हम तो कुछ भी नहीं है हिस्ट्री जज करेगा आपको कि आप क्या किए हैं अब हमारे यहाँ देख लीजिए लालू प्रसाद यादव जी के बारे में बहुत कुछ बोला गया लेकिन आज हिस्ट्री जज कर रहा है ना कि क्यों वो जेल में है वो यदि तालमेल कर लेते बीजेपी से तो बहुत अच्छा आदमी होते वो वो आडवाणी की रथ नहीं रोकते तो बहुत अच्छा आदमी होते और वो जो है डेवलपमेंट नहीं किए कोट एंड कोट पुल के नीचे लाइट नहीं लगाई तो जो है बिहार को पीछे ले करके चले गए लेकिन बिहार के के जो बहुजन लोग हैं उनको जो उन्होंने स्वर दिया ये बात अब उनको पता चल रही है ना मछली को पानी की कीमत तब पता चलती है जब मछली पानी से बाहर आता है तब उसको पता चलता है कि पानी क्या होता है स्टूडेंट मूवमेंट के भीतर आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेज होना एक बात है लेकिन स्टूडेंट मूवमेंट को ही अटैक करना मैं समझता हूँ ये तो एक बहुत ही दूसरे दिशा में बात को ले जाने वाली बात है इसलिए मैं इस पर ना दुखी होता हूँ ना मैं इस पर जो है अपनी कोई बात रखता हूँ ना डिफेंस में कुछ बोलता हूँ मुझे बस एक ही बात का भरोसा है कि जो मैं कर रहा हूँ अगर मैं सही कर रहा हूँ तो हिस्ट्री जो है हमको सही साबित करेगी अगर मैं गलत कर रहा हूँ तो हिस्ट्री हमको जो है गलत साबित करेगी कन्हैया जब आप आए थे जे में तो आप क्या विचार लेके आए थे आपकी स्थिति जो थी फैमिली के बैकग्राउंड वगैरह से तो 
आप जब आए दिल्ली तो मन में क्या था कि मैं दिल्ली जाके क्या करना चाहता हूँ सर बहुत ईमानदारी से आपको बताते हैं हम लोग जहाँ पैदा हुए हैं और जहाँ से अपनी ज़िंदगी की शुरुआत की है लाइफ को प्लान नहीं कर सकते हैं लाइफ जो परिस्थिति पैदा करती है उससे सिर्फ जूझ सकते हैं क्योंकि हर मोड़ पे ये लड़ाई है मान लीजिए झोला लेके घर से निकले हैं और स्टेशन पे रिजर्वेशन कराया है अपनी सीट पे जा करके बैठने का सोच रहे हैं पहले से दस आदमी वहाँ बैठा हुआ है और आप कुछ नहीं कर सकते आप उन्हीं के साथ बैठ करके आपको आना पड़ेगा तो ट्रेन से जो यात्रा शुरू होती है वो फिर जो है दिल्ली स्टेशन पे जब आप बाहर निकलेंगे तो कोई आएगा और तिरंगा जैसा एक स्टिकर लगा करके दस रुपये आपसे वसूली कर लेगा मांगेगा नहीं आपका वसूली कर लेगा फिर ऑटो वाला जो है किराए में आपको ठग लेगा देख के ही आप लगेंगे कि आप बिहार से आए हैं तो सौ की जगह इससे दो सौ वसूल लो वो हो जाएगा फिर आप जब जाएँगे किराएदार के किराएदार के तौर पर एक मकान मालिक के पास तो वो आपसे फिर उसी नज़र में देखेगा कहाँ से आए हो बिहार से आए हो चलो उधर जाओ उधर खड़ा रहो मतलब पैसा हम ही दे रहे हैं हमारे पैसे से वो जिएगा उसके बाल बच्चे शौक मौज हमारे पैसे से करेंगे लेकिन एहसान ऐसे जताएंगे जैसे वो हमारे ऊपर कोई उपकार कर रहे हों तो ये ज़िंदगी से जूझने की आदत सी हो गई है जे भी नहीं सोचे थे कि कभी जे एन पहुँचेंगे जीवन की परिस्थितियाँ जो है वो जे एन दी और जे एन जब पहुँचे तो थोड़ा रिलैक्स हो गए थे कि चलो देश की बेस्ट यूनिवर्सिटी में एडमिशन हो गया है आराम से पी करेंगे पी करने के बाद जो है बाहर तो नौकरी पड़ी हुई है जा करके नौकरी ले लेंगे लेकिन समय बीतता गया और ये एहसास हो गया कि ये मामला इतना नहीं, आसान लेकिन नौकरी मतलब उस वक्त जब बिहार से निकले थे तो यूपीएससी करने आए थे अच्छा यूपीएससी करने आए थे और उसके लिए हमने बड़ी तैयारी की थी एन मौके पर सरकार को लगा कि सोशल साइंस के स्टूडेंट को लेने की ज़रूरत नहीं है यू में और ये बात मोदी जी को नहीं लगी थी ये बात मनमोहन सिंह जी को लगी थी इसीलिए हमने कहा कि सरकार किसी की भी रही हो जब हमारे साथ गलत हुआ तो हम चिल्लाए उस वक्त भी चिल्लाए हमने कहा कि हिंदी बोलने वाले स्टूडेंट मराठी बोलने वाले स्टूडेंट उनको आप यूपीएससी से बाहर कर रहे हैं और जो अंग्रेजी बोलने वाले लोग हैं जीव टेढ़ा करके ओ माय गॉड बोलते हैं उनको आपको लगता है कि वो बड़े टैलेंटेड हैं उनको ज़्यादा ज्ञान है वही यू में काम कर सकते हैं मराठी बोलने वाला इंसान ज्ञानी नहीं होता है ऐसा नहीं होता है उसके पास भी जीवन के अनुभव हैं उसको साइडलाइन करने के लिए सी सेट लाया गया ये बोल करके कि सोशल साइंस के स्टूडेंट्स में प्रोफेशनलिज्म नहीं होता है ये प्रोफेशनलिज्म क्या होता है आप पत्रकार हैं आपका प्रोफेशनलिज्म यही है कि आप ईमानदारी से रिपोर्टिंग करें प्रोफेशनलिज्म आपका प्रोफेशनलिज्म और मलाइका अरोरा का प्रोफेशनलिज्म एक थोड़ी है दोनों अलग अलग है हमारे लिए चेहरा सुंदर होना जरूरी नहीं है हमारे लिए रिपोर्टिंग सुंदर होना धारदार होना जरूरी है उनके लिए चेहरा सुंदर होना जरूरी हो सकता है तो कहीं और का प्रोफेशनलिज्म कहीं और इम्प्लीमेंट कर रहे हैं यू के अंदर वैसे लोगों को लेने की ज़रूरत है जिसको हिंदुस्तान का इतिहास पता हो ज्योग्राफी पता हो सोसाइटी के बारे में पता हो ताकि वो पब्लिक से सही तरीके से डील कर सके उन आपको सी तो बहाल कर नहीं रहे हैं कि जो एकदम चाबुक चलाता रहेगा अपने कॉरपोरेट हाउस में जो है हेड जो चीफ मैनेजर मैनेजर पे मैनेजर फिर जो है क्लर्क पे क्लर्क जो है फिर प्यून पे ऐसा स्ट्रक्चर तो आपको चाहिए नहीं सबको एसिमिलेट करके जो एक बेटर एडमिनिस्ट्रेटिव माहौल खड़ा कर सके ऐसा अवसर चाहिए लेकिन इन्होंने सी सेट ला करके वो पूरा पैटर्न बदल दिया अब मेरे जैसा आदमी ट्यूशन पढ़ा करके बड़ी मुश्किल से ट्यूशन पढ़ा था ऑप्शनल अचानक से बदल गए तो हमने कहा कि अब तो हमारे बस की बात नहीं है हम तो अब यू में बिना मतलब का फिर से हम सी सेट की तैयारी करें दो जोड़ दो बराबर चार उसकी तैयारी करें ये तो हो नहीं पाएगा तो जो हमने पढ़ाई की थी यूपीएससी के दौरान ऑप्शनल के लिए उसी बेसिस पे हमको लगा कि हमको एकेडमिक्स की तरफ जाना चाहिए देन आई हैव डिसाइडेड टू गिव द एंट्रेंस एग्जाम ऑफ अपियर इन द एंट्रेंस एग्जाम ऑफ जे और हम एंट्रेंस एग्जाम दिए और जो पढ़ा हुआ था उसकी बेसिस पर टॉप कर गए और एडमिशन हो गया और एडमिशन हो गया तो यही सपना था कि पीएचडी कंप्लीट करने के बाद किसी यूनिवर्सिटी को ज्वाइन करेंगे और पढ़ाएंगे लेकिन इसी बीच में जो यूनिवर्सिटी में होता था तो उसमें जो हमारे सवाल थे उन सवालों को लेकर के हम भी प्रोटेस्ट में शामिल होते थे शामिल होते होते पॉलिटिकल कॉन्शसनेस बनते बनते वहाँ के लोगों को पसंद आया चुनाव लड़े प्रेसिडेंट बना दिया प्रेसिडेंट बन गए तो मोदी जी को अच्छा दिन लाने का सवाल भूल करके हमको लगा कि इन स्टूडेंट्स को जेल में डालना ज़्यादा ज़रूरी है तो उठा करके जेल में डाल दिए जेल से बाहर निकल करके आए तो वो लोग सोचे होंगे कि डर जाएगा घबरा जाएगा अपना जो है माफ़ी मांग लेगा चुप हो जाएगा ये तो ये तो सीखे ही नहीं है माफ़ी कहाँ से मांग लेंगे जो किए ही नहीं है वो बात स्वीकार कैसे कर लेंगे तो हमने अपना पोजीशन रख दिया हमने अपना पोजीशन रख दिया तो बीजेपी के लोग कहने लगे कि हम लोग कांग्रेस के कहने पर बोल रहे थे तो हम ये सवाल पूछते हैं कि जब कांग्रेस के खिलाफ बोल रहे थे तब कि आपके
और वो एजुकेशन हम जनता के टैक्स के पैसे से हासिल किए हैं तो आप जिसके चंदे पे जीते हैं आप उसके लिए पॉलिसी बनाते हैं हम जिनके टैक्स के पैसे पे जिए हैं हम उनके सवालों को लेकर के लड़ते हैं इतनी सी बात है वो इसको राजनीति कहते हैं हम इसको अपने हक की लड़ाई कहते हैं यही अंतर है नेहा जी जब बिहार से निकले आपने कहा कि तब कोई प्लान करने की कोई संभावना ही नहीं थी लेकिन तिहाड़ के बाद पहुँचने के बाद कुछ अलग प्लान नजर आ रहे कि कन्हैया बदलते हुए नजर आ रहे ऐसा बताया जाता है जैसे अगर बात करें कन्हैया वर्जन वन जे में एजुटेशन होता है आरोप लगते हैं देश के खिलाफ नारे लगाए गए मानते हैं कि उसमें आप संयोजक नहीं थे कानून व्यवस्था बनाए रखने की आपकी जिम्मेदारी नहीं थी लेकिन ऐसा भी सुनाई नहीं देता कि उन नारों को रोकने के लिए या उनके खिलाफ कुछ आपने किया कन्हैया नम वर्जन टू भाजपा के वरिष्ठ प्रवक्ता जब आपको चुनौती देते हैं पब्लिक मंच पर कि आप पाकिस्तान के खिलाफ नारे लगाए तो आप बड़े जोर शोर से नारे लगाते उनको चुप करा देते हैं देश के पक्ष में भी आप नारे लगाते हो और गांधी के हत्यारे गोडसे के खिलाफ नारे देने की चुनौती देते हैं क्या कन्हैया भी राजनीति सीख गए नहीं देखिए राजनीति तो क्या है सर कि जब माँ के पेट में होते हैं तभी आपके साथ शुरू हो जाती है किसको पोलियो का टीका मिलेगा और किसको नहीं मिलेगा ये तो सरकार ही निर्धारित करती है ना अगर सबके लिए फ्री पोलियो का टीका नहीं होता तो आज गरीब लोगों के जो मतलब गरीब लोग हैं उनकी बीबी को या उनको टीका नहीं मिलता और उनका बच्चा पोलियोग्रस्त पैदा होता तो आपके पैदा होने से पहले राजनीति आपके साथ शुरू हो जाती है फ़र्क यही हुआ है कि अब हम राजनीति समझने लगे हैं कि हमारे साथ कैसे राजनीति होती है अब एक एग्जांपल आपको बता देते हैं इसको समझिएगा फिर मैं आपके वर्जन वन और वर्जन टू के सवाल पर आऊँगा कि मेरे घर में सोलह लोग जो है एक्सटेंडेड फैमिली में वो आर्मी की नौकरी करते हैं और हमारे ऊपर क्या आरोप है कि हम आर्मी के खिलाफ बोलते हैं रियलिटी क्या है कि आर्मी के एक जवान ने बीएसएफ के एक जवान ने कहा कि दाल में सिर्फ पानी ही पानी है और जो है नारायण की तरह जो है दाल ढूंढते हैं ऐसे करके खोजते हैं तो दाना मिलता है वो आज जो है नौकरी में नहीं है उनको नौकरी से निकाल दिया गया ये है रियलिटी जितने भी वीरता पुरस्कार पाने वाले लोग थे उनके बच्चों के लिए एजुकेशन का स्पेशल फंड होता था जिसको घटा दिया गया है परमवीर चक सौर्य चक ये सारे एवार्डी जो है उनके बच्चों के एजुकेशन का बजट कम कर दिया गया है सहमत पे कमीशन लागू होने के बाद आर्मी के जवान जवान हैं उनका उनका वेतन बढ़ा नहीं है उनका वेतन घट गया है क्योंकि जो इनकम स्लैब है वो इनकम स्लैब नहीं बढ़ाने की वजह से क्या हुआ है कि उनको इनकम टैक्स ज़्यादा देना पड़ रहा है नतीजा उनको पेमेंट कट करके मिल रहा है ये उनकी रियलिटी है जो शहीद हैं उनकी फैमिली का कोई रिहेबिलिटेशन नहीं है मेरे एक भाई साहब इंसर्जेंसी में शहीद हुए मैं जानता हूँ कि मेरी भाभी के साथ क्या हो रहा है मेरे भतीजे के साथ क्या हो रहा है तो ये हमारी रियलिटी हम जानते हैं कि मेरे पिताजी किसानी कर रहे हैं और इस देश में 12000 किसान आत्महत्या कर रहे हैं और जो किसानों को बीमा देने वाली कंपनी है उसको दस करोड़ का मुनाफा हो रहा है और किसान के बच्चे जो हैं वो सीमा पर शहीद हो रहे हैं और मोदी जी कह रहे हैं कि नोटबंदी करने के बाद आतंकवाद खत्म हो गया तो ये अब हम समझते हैं और ये हम पहले से ही समझने लगे थे ऐसा नहीं कि सिर्फ अब समझे हैं अलग अलग समय में जब समझ रहे थे तो अपनी कैपेसिटी में उसका विरोध कर रहे थे अब इसमें जो है एक आपको अलग तरीके का माहौल इसलिए दिखेगा कि 9 फरवरी के वक्त जे को एक मीडिया अटेंशन मिला फिर वो पूरा का पूरा एपिसोड चला खाली वक्त था ना सर सपोज कीजिए कि देश में उस वक्त चुनाव हो रहा होता तो आप कवर करने के लिए जाते खाली स्लॉट था मीडिया भी क्या करती कुछ मसालेदार मिल गया था अब कवर कर लिया अब बोला कि इसमें क्या है कुछ भी दिखा दो क्या कर लेगा अंबानी थोड़ी है कि हमारा जो है पैसा रोक देगा या जो है हमारे सीनियर जो है एडिटर को निकलवा देगा ऐसा तो है नहीं कन्हैया कुमार क्या कर लेगा हम मतलब दस आदमी लेकर के ज़्यादा से ज़्यादा आपके ऑफिस के सामने प्रोटेस्ट कर लेंगे आपका एड थोड़ी बंद कर देंगे सरकार थोड़ी है हम वो तो अमित शाह बंद कर देंगे ये उनके हाथ में है ये जो मॉनिटरिंग है उसमें हम कमज़ोर लोग हैं कुछ जवाब तो दे नहीं सकते हैं मसाला बहुत अच्छा है नेशनलिज्म बिक रहा है ना देश के नाम पे लोग कजारिया टाइल खरीदेंगे देश की मिट्टी से बना है पता पता नहीं बाकी टाइल जो है किस मिट्टी से बनता है आप देखिए ना तो ये जो मार्केटिंग हुई है रिलीजन का आर्मी का नेशनलिज्म का इसमें सरकार में जो बैठे हुए लोग हैं उनको फ़ायदा है और इसको लेकर के अगर कोई पंचिंग बैग मिल जाए कन्हैया कुमार टाइप से जो लाल सलाम बोलता है तो कन्हैया कुमार को जेल में भी डालेंगे इसकी आइडियोलॉजी को क्रिमिनलाइज भी करेंगे और पूरे देश के भीतर जो भी बोलेगा उसको एक लाइन बोल देंगे कि अर्बन नक्सल है तो ये वर्जन दरअसल मेरा नहीं है सर ये वर्जन उनका है 2014 के चुनाव प्रचार के दौरान का वर्जन जिसमें मोदी जी इलेक्शन कैंपेन कर रहे थे वादे कर रहे थे और दो के बाद का वर्जन जिसमें उन्होंने कहा कि जो वादा किया वो जुमला था वादा किया था अच्छा दिन लाने का और क्रेडिट ले रहे हैं एल बल्ब लगाने का 
तो ये आपको देखना पड़ेगा ना कि चार महीने पहले जो कंपनी बनी है उसको राफेल का डील कैसे मिल गया वर्जन हमारा नहीं बदला है सर वर्जन हमारा वही है हम लोग जो हैं बहुत साधारण लोग हैं सर मेरे नाना जी जो हैं वो स्वतंत्रता सेनानी रहे हैं मेरे एक्सटेंडेड फैमिली में लोग स्वतंत्रता सेनानी रहे हैं हमारे गाँव को जो है बिहार का बारदोली कहा जाता है 1942 में हमारे गांव के बहुत सारे लोग जेल गए थे और रेल जो ब्रिटिशर्स के द्वारा रेल की पटरी लगाई गई थी उसको उखाड़ दिया था बिहार के स्वतंत्रता आंदोलन के इतिहास में हमारी फैमिली का नाम है तो हम हम शुरू से ही भारत माता की जय बोलते रहे हैं लेकिन ये जब नेशनलिज्म का खेल खेला गया नेशनलिज्म के नाम पर जो खेल खेला गया उसको समझ गए कि अच्छा हम भारत माता की जय बोलेंगे बोलेंगे हमारी इच्छा हम बोलेंगे लेकिन हम भारत माता की जय नहीं बोलते हैं ये प्रोपगेंडा करके आप नाथुराम गोडसे की जय बोलेंगे ये समझ में आया और आप जो है राम का नाम लेकर के नाथुराम का मंदिर बना देंगे ये हमको समझ में आया जय श्री राम बोल करके हे राम को बोलने वाले को गोली मार देंगे ये हमको समझ में आया तो हमने उसको अपने तरीके से काउंटर किया है जहाँ तक सवाल में ये है कि आपने उस नारे का विरोध नहीं किया मैं हमेशा से कह रहा हूँ मैं उस नारे का खिलाफ था एक पर्चा बतौर प्रेसिडेंट हमने निकाला था जिसमें स्टूडेंट यूनियन की तरफ से उन नारों को क्रिटिसाइज किया था संबित जी जो है आप उन्हीं उसी प्रवक्ता का नाम ले रहे हैं वही सबसे खाली हैं रोज शाम को मिल जाते हैं वो जो है पेपर दिखाते हैं वो पेपर जो उनके फेवर में हो या वो हिस्सा वो पढ़ करके सुनाते हैं जो उनके फेवर में हो अभी जो कोर्ट से हमको एक मिला है वो पेपर दिखाते हैं वो पेपर दिखाते हैं कि हमने जो पर्चा निकाला था कि नहीं ये जो अगर नारेबाजी हुई है तो वो नारेबाजी जो है वो गलत हुई है वो पेपर कभी दिखाते हैं हमारे जैसे जो लोग हैं जो मेन मेन लैंड से आते हैं मेन स्ट्रीम जो पॉलिटिकल इशूज है उसके साथ जुड़े हुए हैं मान लीजिए मैं कम्युनिस्ट पार्टी इंडिया ऑफ इंडिया का मेंबर हूँ तो कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया एक राष्ट्रीय पार्टी है ना एक राष्ट्रीय पार्टी को आप इंटरनेशनल कह रहे हैं तो फिर वो राष्ट्रीय पार्टी कैसे है चुनाव आयोग ने जो है उसको राष्ट्रीय पार्टी होने का दर्जा क्यों दिया है कुल साथ ही राष्ट्रीय पार्टी है ना इस देश में उसमें से कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया है तो ये जो प्रोपगेंडा है उस प्रोपगेंडा को हम बहुत अच्छे से समझते हैं कि नारेबाजी का बहाना करके कुछ ऐसा जो है रचा जाए ताकि हमारे असली सवाल को डाइवर्ट कर दिया जाए उस दौरान हमारे लिए ये अफजल गुरु और नारेबाजी ये इम्पोर्टेंट नहीं था उस दौरान हम लोग आंदोलन में थे कि जो पीएचडी एच स्कॉलर का फेलोशिप बंद किया गया है उसको न सिर्फ चालू किया जाए उसको बढ़ाया जाए साथ ही साथ रोहित बेमूला का जो इंसिडेंट हुआ था तो जस्टिस फॉर रोहित बेमूला मूवमेंट हम लोग चला रहे थे सवाल हमारा ये था नारेबाजी का बहाना करके उसको कहीं और डाइवर्ट करके पहुंचा दिया आप जो बोल रहे हैं वो ठीक है कि जो पॉलिटिकल पार्टीज है जो सरकार में है पार्टीज वो प्रपोगंडा कर रहे हैं लेकिन जो स्टूडेंट मूवमेंट्स है अब बाहर आ रहे हैं जैसे आप है शैला रशीद जैसे लोग हैं आपको नहीं लगता कि ये जो आप जैसे अब जो नेता बनने जा रहे हैं वो लोग थोड़ा जिम्मेदारी से कम बात करते हैं कुछ भी स्टेटमेंट मार दिया आपका आर्मी वाला स्टेटमेंट हो उनका गडकरी जी वाला स्टेटमेंट हो और थोड़ा जिम्मेदारी से बात करना चाहिए क्योंकि स्टूडेंट्स आपके तरफ देखते हैं ट्वीट डाल दिया कुछ बोल दिए ये नहीं होना चाहिए नहीं देखिए मैं तो कोशिश करता हूँ कि मैं जिम्मेदारी से ही बात करूँ लेकिन आपको वो जिम्मेदारी पूर्ण बात पहुँची है कि नहीं पहुँची हमको नहीं मालूम आपको पता है कि इस देश में अभी फेक न्यूज़ की क्या हालत है तस्वीर हमारी होगी स्टेटमेंट किसी और का होगा और ये सब टेम्पलेट बना करके चल रहा है तरह तरह के जो है फेक न्यूज़ हैं कुछ भी चला देते हैं कौन सा आपको वायरल सच ये आप ही आप ही लोगों का जो है वो प्रचार है ना जब कहा गया कि हम 11 बार फेल हो गए हैं और ये कहने वाले जो है कोई साधारण व्यक्ति नहीं है तथाकथित सेलिब्रिटी हैं उन्होंने ये बात कह दी अब बताइए कोई पी में ग्यारह बार कैसे फेल कर देगा आप जो कह रहे हैं कि हमने आर्मी के खिलाफ बोला है ये पूरी तरह से प्रॉप है और आपको इसको जज जो है जज करना चाहिए अगर हम आर्मी के खिलाफ कुछ बोलते तो हम जेल में होते ऐसा नहीं है कि कोई किसी के खिलाफ कुछ बोल देगा और उस पर जो है कानून का राज नहीं है उस पर कानून की कार्रवाई नहीं होगी आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट अगर आप किसी चीज़ को निकाल लेंगे तो वो तो फिर सुनने में अजीब लगेगा ही आगे पीछे का लाइन जो है वो फोटोशॉप पर एडिट कर दीजिए पता नहीं किस पर एडिट करते हैं हमको नहीं पता लेकिन होगा कुछ एडिट करने वाला ना आगे पीछे का हटा करके बीच का दिखा दीजिए तो उसका पूरा अर्थ ही बदल जाएगा बेसिकली उसमें यह है कि महिला दिवस के दिन पूरी दुनिया में जो महिलाओं की स्थिति थी उस पर हम चर्चा कर रहे थे और उस पर हमने बताया कि अगर हम पुरुष हैं तो मान लीजिए कास्ट वायलेंस होता है तो मेरे ऊपर वन लेयर का वायलेंस होगा आएगा और हमारी हत्या करके चला जाएगा लेकिन अगर हम महिला हैं तो मारने से पहले हमारे साथ बलात्कार होगा तो हमारे साथ दो बार वायलेंस होगा ना उस कॉन्टेक्स्ट में हमने कहा कि रुवांडा में जो अफ्रीका का एक देश है एक लाख महिलाओं के साथ एक साथ बलात्कार किया गया ये क्यों किया गया आखिर हमको अगर च
ताकि क्रिमिनलाइज किया सके किया जा सके टेरराइज किया जा सके और उसमें हमने कहा कि सिक्योरिटी फोर्सेज के ऊपर भी महिलाओं के साथ अत्याचार करने का आरोप है और ये हम नहीं बोल रहे हैं ऐसा नहीं हम बोल रहे हैं ये सुप्रीम कोर्ट कह रही है सुप्रीम कोर्ट ने इस पर जो है ह्यूमन राइट कमीशन को डायरेक्शन दिया है अभी जो है आपसपा को लेकर के जो रिपोर्ट आई है उस पर जो है अभी आया है ना सब लोग बोल रहे हैं ना कि आपसपा ख़त्म करना चाहिए इसके दो व्यूज हैं बहुत सारे एक्स आर्मी ऑफिशियल्स ने कहा कि इससे हमारी आर्मी डिस्करेज हो जाएगी अब सुप्रीम कोर्ट को ऐसा नहीं करना चाहिए ये बोल रहे हैं ना हम कह रहे हैं कि हम लोग जिम्मेदारी से बोलने की कोशिश करते हैं लेकिन जिनका काम है इस बात को पहुँचाना वो यदि जिम्मेदारी से नहीं पहुंचाएंगे तो फिर हम क्या कर लेंगे हम आपके सामने बैठे हुए हैं यहाँ आपने पोस्टर लगाया है तो इसमें आप पाकिस्तान का नक्शा तो लगा ही सकते हैं ना आपके लिए बाएं हाथ का काम है तो लगा दीजिएगा हम क्या कर लेंगे आपका क्या बिगाड़ लेंगे सर जिम्मेदारी से हम हमेशा बोलते हैं क्योंकि हमारे पास गैर जिम्मेदार होने का ऑप्शन ही नहीं है ऑप्शन होकर के क्या हम सस्टेन कर पाएंगे हमारे लिए स्थिति है ये हमारी स्थिति नहीं है कि हम इसको जी पाएंगे तो जो लोग गैर जिम्मेदारी से इस काम को पहुंचा रहे हैं लोगों के बीच में गलत तरीके से उनको आइडेंटिफाई करना जरूरी है हम लोग एक्चुअली फेक न्यूज के शिकार हैं लेकिन हमारी लड़ाई सच्ची है कन्हैया नौ फेब्रुवारी दोन हजार सोलाला जे एन यू विद्यापीठा नेमक का अफजल गुरु या समर्थन घोषणा दी हो का अफजल गुरु या समर्थना कार्यक्रम आयोजित किया होता का ठीक है मध्यम संगती चुकी चाहिए पेड मध्यम आती तो कर तुम्हें स्वतः तथे उपस्थित होता नेमक का घोषणा दी हो का आखो देख हाल तो आपको पता है आप बता सकते हो क्या हुआ था उस दिन देखिए सबसे नहीं आप आपको भी पता हो सकता है नहीं नहीं आप तो आखो आप तो वहाँ पे बता देता मैं सब बात का जवाब दे दूंगा मैं प्रधानमंत्री थोड़ी है कि आपसे पहले सवाल ले लिया और जवाब बाद में देंगे आमने सामने आप पूछ रहे हैं आपसे हम सवाल लिखवा लिए हैं क्या नहीं है लिखने का सवाल नहीं है तो आप आ... वहां पे थे तो ठीक है चलिए बोलिए माझा कट्टा है बोलिए बोलिए चौधरी की इंटरव्यू थोड़ी ले रहे हैं का सवाल पहले से पूछ लेंगे देश में जो हो रहा है उसको समझिए सर सबसे पहली बात जब घोषणा हुई मैं वहां नहीं था एक भी एविडेंस होता मैं आपको बता रहा हूँ की जब घोषणा हो रही हो और मैं वहां होता तो मैं जेल में होता क्योंकि मेरे ऊपर जो आरोप आ, लगा थे? उस वक्त कहाँ थे मैं अपने हॉस्टल में था हाँ। जब दो ग्रुप में लड़ाई हुई हाँ। सिक्योरिटी फोर्सेस के बाद वो हो चुका है हाँ। जिस घोषणा की आप बात कह रहे हैं अगर वो हुआ है तो हाँ। हुआ है कि नहीं आपको पता वो है अगर हु... नहीं अगर वो हुआ होता इसको भी समझ आपको मालूम है की आप तो हॉस्टल में तो हॉस्टल और आप मैदान में कितना अंतर था दोनों में दो किलोमीटर का अंतर दो तो आप वहाँ पे नहीं थे एक मैं वहाँ पे नहीं था एक एकड़ की यूनिवर्सिटी है मतलब बहुत बड़ा है सर ठीक है हाँ। एक हजार एकड़ की यूनिवर्सिटी है मैं दो किलोमीटर दूर हमारा हॉस्टल है जब सिक्योरिटी फोर्स ने कहा कि दो ग्रुप में लड़ाई हो गई आकर के छुड़ा दीजिए क्योंकि मैं प्रेसिडेंट था तो मेरे कहने पे शायद लोग झगड़ा नहीं करते तब मैं वहां पहुंचा हूं अगर मैं पहले से वहां मौजूद होता तो एक बात जान लीजिए मैं प्रेसिडेंट यदि नहीं भी होता यह मैं बार बार कह रहा हूँ एक कॉमन सिटीजन होने के चलते मैं ये घोषणा नहीं होने देता ये गलत बात है लेकिन ऐसी घोषणा दी गई थी क्या मतलब देखिए इसको लेकर के दो ओपिनियन है ए के लोग आज भी कह रहे हैं कि वो घोषणा दी गई और जो लोग ऑर्गेनाइजर जिनको कहा जाता है उन्होंने कहा कि हमने ये घोषणा नहीं दी कभी भी लेकिन अभी जो करंट स्टेटस है ढाई साल हो गया ना हाँ। अगर घोषणा दी गई होती तो पुलिस इस पर चार्जशीट करती कोई चार्जशीट नहीं है इस पर मेरी बात आप समझ रहे हैं तो मुझे तो यही वाला वर्जन सही लगेगा ना कि घोषणा नहीं दी गई अगर घोषणा दी भी गई है एक मिनट के लिए मान लीजिए तो आप होंगे तब तो कुछ करेंगे और इसमें प्रेसिडेंट होने या नहीं होने का सवाल नहीं है आप इसको ऐसे मत समझिए कि गांव में चोरी हो गई और मुखिया को जेल में डाल देंगे ऐसा नहीं है अगर मैं कॉमन सिटीजन भी होता तब भी मैं उसमें इंटरवीन करता लेकिन मैंने बतौर प्रेसिडेंट भी इंटरवीन किया जब मेरे ऊपर यूनिवर्सिटी ने दस हज़ार का फाइन किया था तो यूनिवर्सिटी ने यही लिखा कि आप ड्यूटी बाउंड नहीं थे ठीक है तो हमने कहा कि हम ड्यूटी बाउंड नहीं थे तो आप ड्यूटी बाउंड थे वाइस चांसलर साहब देश के प्रधानमंत्री ड्यूटी बाउंड थे अगर वो आपका जुरिडिक्शन है और आपके जुरिडिक्शन में कुछ हो रहा है तो बतौर स्टूडेंट रिप्रेजेंटेटिव आप कह रहे हैं कि हम ड्यूटी बाउंड नहीं थे तो फिर जो सीएम और पीएम है वो भी रिप्रेजेंटेटिव हैं और वो भी ड्यूटी बाउंड नहीं थे गृह मंत्री भी ड्यूटी बाउंड नहीं थे क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर देखना उनका काम है रिस्पॉन्सिबिलिटी आप उसके ऊपर डाल देते हैं वो होता है ना कि अभी देखिए जो है नीरव मोदी पैसा लेके भाग गए बड़ा बड़ा मछली को नहीं पकड़ा नीरव मोदी का बाद में देख लेंगे नहीं नहीं बाद में नहीं देख लेंगे सवाल ये है कि वहाँ पे सवाल का ही हम जवाब दे रहे हैं वो आप यहाँ पे घोषणा नहीं हुई थी आपका कहना है एक गुट का कहना है कि वहाँ पे घोषणा हुई थी हुई थी घोषणा मान लीजिए मान लीजिए तो आरोप पत्र क्यों नहीं है ये सवाल हमसे पूछेगा की दिल्ली पुलिस से पूछेगा आप अगर वहाँ
ये बात तो पता चल गया है ना आपको ये बात तो हमने बता दी है आपको कि हमने उस पर जो है यूनियन का पोजीशन लिख करके उसी वक्त ला दिया था ये बात तो 10 तारीख को ही हो गई मेरी अरेस्टिंग तो 12 तारीख को हुई है दो दिन बाद ये बात को तो आपको समझना तो पड़ेगा ना कि नीरव मोदी का मैं उदाहरण क्यों ले रहा हूँ कि उसमें जो है जो डायरेक्टर हैं पी के उनको नहीं पकड़े हैं कलर को आप पकड़ लिए हैं कलर का हिम्मत है कि बिना ऊपर के ऑफिशियल का जो है कहे हुए जो है वो पैसा दे देगा आप रिपोर्ट लिख देंगे इनसे पूछे हुए कर सकते हैं ये काम अरे समझिए सर आप मैंने कन्हैया जी मेरा सवाल ऐसा है कि चुनाव के पहले जो मोदी भाषण बाजी करते थे बहुत सुनने को अच्छा लगता था चुनाव के बाद भी उनके भाषण अच्छे लगते आप भी बहुत सारा अच्छा भाषण करते हो भी अच्छा लगता है सुनने के लिए लेकिन ये भाषण को छोड़ के कुछ काम है क्या ये क्यों कन्हैया कुमार ने पहले ये किया ये लोगों के लिए ऐसा काम है मूवमेंट छोड़ के अगर भाषण बाजी छोड़ के क्या करना चाहिए देखिए एक तो आपको बता देते हैं आज के समय में बोलना ही क्रांतिकारिता है और आप पत्रकार हैं तो आप ये बात बहुत अच्छे से समझ रहे होंगे एडिट करवाते हो एडिटर साहब कर नहीं करवाते हैं तो बहुत अच्छा एडिटर हैं आपके आप लिखना कुछ और चाहते हैं लेकिन आपको लिखने नहीं दिया जाएगा ये आप भी महसूस कर रहे हैं आज बोलना इतना आसान काम नहीं है और मैं आपको बता दूँ कि डी लेवल के लोग बोल रहे हैं अपना फेसबुक पोस्ट डिलीट कर रहे हैं हुआ है कि नहीं अभी बहुत सारे डी जो अधिकारी हैं जिलाधिकारी हैं उन्होंने सरकार के बारे में कुछ लिख दिया उनको पोस्ट डिलीट कराया और उनको सस्पेंड कर दिया अभी भी संजीव भट्ट जो है वो सस्पेंड होकर के बैठे हुए हैं तो उतने ताकतवर लोगों के लिए बोलना आसान नहीं है पुण्य प्रसून वाजपेयी के लिए बोलना आसान नहीं है हैं तो हमारे लिए बोलना आसान है मैं आपके टी चैनल में बैठ करके बोल रहा हूँ मन होगा तो एडिट कर दीजिएगा लेकिन हम बोल रहे हैं बोलना इतना आसान बात नहीं है बोलना भी आज के समय में एक क्रांतिकारी काम हो गया है बोलने के लिए आप बताइए आपके महाराष्ट्र के दो महान लोगों की जो है हत्या कर दी गई क्या कर लिए थे पानसारे साहब क्या कर लिए थे दाबोलकर साहब बोली तो रहे थे नहीं नहीं वो खाली बोलते नहीं तो उनका काम भी था ना ग्राउंड लेवल पे तो, तो कन्हैया का काम क्या है हमारा काम देखने के लिए आपको बिहार नहीं, नहीं हम सुनना चाहते हैं आपसे हमें हमारा काम ये है कि जब भी जो जिम्मेवारी मिली है अगर हम स्टूडेंट हैं तो हम ईमानदारी से पढ़ाई करेंगे और जब हम स्टूडेंट रिप्रेजेंटेटिव हैं तो स्टूडेंट के सवाल को लेकर के ईमानदारी से लागू करेंगे बतौर प्रेसिडेंट जब हमको स्टूडेंट ने जिम्मेवारी दी तो हमने अलग अलग चीज़ों को लागू कराया और उसके साथ साथ जो भी सवाल स्टूडेंट के आते थे जब हम प्रेसिडेंट हुआ करते थे तो जैसे मैं कहता हूँ कि उस दिन मैं वहाँ मौजूद नहीं था मैं इसलिए मौजूद नहीं था कि रात को तीन बजे तक स्टूडेंट के फ़ोन आते हैं किसी का झगड़ा हो गया है किसी की डिग्री नहीं निकल रही है किसी को हॉस्टल में पानी नहीं आ रहा है ये सारा चीज़ करना होता है और आज भी जब हम बिहार चले गए हैं तो अपने लेवल पर हम एफर्ट कर रहे हैं कि हमारे जो टीम के लड़के हैं वो हर संडे को संविधान यात्रा निकालते हैं बिना नारेबाजी का और किसी भी पंचायत में जाते हैं वहाँ के लोगों से बात करते हैं कि आपके प्राथमिक अस्पताल में दवाई मिलती है कि नहीं मिलती है डॉक्टर आते हैं कि नहीं आते हैं आपके स्कूल में टीचर आते हैं कि नहीं आते हैं और जब नेगेटिव रिपोर्ट आती है तो उसको लेकर के एप्लीकेशन लिखते हैं वी को देते हैं जिलाधिकारी से जा के मिलते हैं इस बार भी जो है हम अपने ज़िले के जो है पदाधिकारियों से मिल के आए हैं लेकिन ये बात जो है प्रोपगेंडा करने की ज़रूरत नहीं है जब हम ग्राउंड पे काम कर रहे हैं तो वो चेंज दिखाई देगा जैसे अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति को लेकर के डॉक्टर दाभोलकर ने काम किया और आज उसकी शाखा जो है महाराष्ट्र के गांव-गांव में फैली है तो वो काम बोलता है हमको बोलने की जरूरत नहीं के जब जेल में थे तो पुलिस का बर्ताव कैसे था फिल्मों में कुछ अलग दिखाया जाता है आपका अनुभव क्या नहीं, है? नहीं मेरा अनुभव ये है कि पुलिस के साथ कभी भी हम लोगों को नहीं उलझना चाहिए पुलिस बिल्कुल हमारे बीच के लोग होते हैं हमारी आपकी तारी समस्याओं से वो जूझ रहे होते हैं उनको जब ये लग जाता है ना कि हमारे ही सवाल को लेकर के बोलने वाले लोग हैं तो बिल्कुल आपको फैमिली जैसा ट्रीट करते हैं पुलिस का बर्ताव मेरे साथ बहुत ही अच्छा था पुलिस ने कभी भी हमारे साथ कोई बुरा बर्ताव नहीं किया इनफैक्ट आप ये जान लीजिए कि तमाम तरीके के प्रेशर के बावजूद जिस तरीके से कोर्ट रूम में मेरे ऊपर हमला हुआ अगर पुलिस का एक छोटा सा हिस्सा जिसको मेरे साथ रहते रहते सेम्पथी हो गई थी वो प्रॉम्प्ट एक्शन नहीं लेती अगर वो एक्टिव नहीं होते तो शायद उसी दिन लिंच हो गया होता तो मैं समझता हूं कि पुलिस को लेकर के जो हमारा नज़रिया होता है वो नज़रिया हमेशा अदराइजेशन का होता है वो नहीं रखना चाहिए वो हमारे ही बीच के लोग हैं उनको भी अलग अलग तरह की परेशानी झेलनी पड़ती है इसीलिए मैं कभी भी पुलिस के ऊपर कोई एलिगेशन नहीं लगा दिन भर क्या करते थे जब आप जेल में थे तो दिन भर क्या होता था देखिए जेल इस मामले में मुझे बड़ा शांति और सुकून का जगह लगता था क्योंकि बतौर स्टूडेंट रिप्रेजेंटेटिव आप दिन भर भाग रहे होते हैं इधर जाना है उधर जाना है ये प्रोटेस्ट करना है उधर न्यूज़ भेजना है इनका काम नहीं हुआ उनका काम नहीं हुआ जेल
जेलर से बात भी कर ली कि जो है मुझे लैपटॉप वगैरह अलाउ कर दीजिए यहीं बैठ करके पीएचडी लिख करके ही बाहर जाएं। एक ऐसा वक्त आया था कि ऐसा लगने लगा कि भाई अगला नीतीश कुमार अगले लालू प्रसाद यादव अगला जेपी या अगला लोहिया सामने दिखने लगा अगला मैं, मैं ऐसा नहीं कहूँ कि आप लोहिया हो लेकिन ऐसा दिखने लगा था लेकिन फिर भी वही गलती आपके वामपंथी पक्ष वही वही गलती हर बार करते हैं कि कोई नेतृत्व कोई चेहरा उभरने नहीं देते क्योंकि वहां पे फिर पॉलिटी पॉलिट ब्यूरो में लफड़ा शुरू हो जाता है कि भैया हम व्यक्तिवादी नहीं है मेरा कहना आपसे ये मेरा पूछना आपसे ये है अभी दो सामने आ चुका है आपके सारे डिस्कोर्स का मतलब फिर वो वामपंथी हो या प्रोग्रेसिव पार्टियाँ हो या कोई भी हो लड़ेंगे कैसे बीजेपी से और कैसे लड़ना चाहिए सबसे पहले मैं बात कह रहा हूँ और पूरी पूरी संजीदगी से कह रहा हूँ कि बीजेपी को नहीं हराना है न मोदी जी को हराना है हमारे लिए कोई नेगेटिव एजेंडा नहीं है हमारे लिए पॉजिटिव एजेंडा है कि ये देश कॉन्स्टिट्यूशनल प्रिंसिपल के हिसाब से चलेगा कि नहीं चलेगा कि एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल मेजर से चलेगा आप देखिए कि आपको अलग अलग जगह जो है एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल मेजर जो है लोग इम्प्लीमेंट कर रहे हैं और सरकार जो है उसको कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली जो है प्रोटेक्ट कर रही है जैसे एक एग्जाम्पल बताइए कि ऑनरेबल कोर्ट के ऊपर अगर कोई नेशनल फ्लैग को हटा करके कोई और झंडा लगा दे तो ये एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल एक्टिविटी है ठीक है कहीं जा कर के भीड़ किसी की हत्या कर दे तो ये एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल एक्टिविटी है कोई रेस्पॉन्सिबल पोस्ट पे रहते हुए अगर गैर जिम्मेदाराना बयान दे दे और उस पर कोई कार्रवाई नहीं हो तो ये एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल मेजर है अगर हम भी दे रहे हैं तब भी गलत है अभी केरल में बाढ़ आई और एक सांसद ने कहा कि बीफ खाने की वजह से बाढ़ आ गई आर के डायरेक्टर कह रहे हैं कि सबरी वाला मंदिर सबरी वाला मंदिर इसलिए डूब गया क्योंकि महिलाएं उसमें घुस गईं ये सब जब बोला जा रहा है तो आप हम हम समझते हैं कि आज संविधान और उसके मूल्य खतरे में है किसी को हराने से ज़्यादा इसको बचाना मेरा प्राइम टास्क है और ये विचारधारा के झंझट मैं आपको लेफ्ट राइट नहीं करवा रहा हूँ हम संविधान के दायरे में इस देश के विकास को आगे बढ़ाएंगे कि नहीं बढ़ाएंगे ये सवाल है और इस एजेंडे पर बिना जो है लेफ्ट सेंटर दायां बायां किए हुए वो सारे लोग जो इसमें इंटरेस्टेड हैं दे शुड कम टुगेदर टू प्रोटेक्ट इट क्योंकि अगर ये नहीं होगा तो हम ये देखे हैं कि डेमोक्रेटिक नेशन भी ऑथोरिटेरियन स्टेट में कन्वर्ट हो जाता है हिटलर से पहले जर्मनी में भी डेमोक्रेसी थी भाजपा ज्यादा पद्धति ने काम करते त्याज पद्धति ने सी पी आई करते नहीं करता ना त्याज पद्धति ने करता नहीं नहीं ऐसा कैसे होगा उदाहरण सिंगू रानी नंदीग्राम हार गई ना सी सीपीआई हार गई ना तो ते संविधान तो तो ना तो हारेगा ना हाँ। मैं यही कह रहा हूँ कि कोई भी हो पॉलिटिकल पार्टी कोई भी हो यदि वो गैर संवैधानिक काम करे तो उसको सत्ता पे बने रहने का अधिकार नहीं है इसमें कोई दिक्कत है नहीं दिक्कत है हाँ। ना तो ये संविधान के अनुरूप काम नहीं कर रहे हैं तो इनको भी सत्ता पे नहीं होना चाहिए हम यही कह रहे हैं अगर सी ने भी कभी ऐसा काम किया तो जनता ने उसको सत्ता से बाहर किया ना ये प्रोसेस चलते रहना चाहिए एक छोटा सा सवाल मैं पूछती हूँ आप इलेक्शन लड़ेंगे या नहीं लड़ेंगे 2019 के लिए कि लड़ सकते हैं नहीं क्यों लड़ेंगे इलेक्शन तो लड़ना में कोई बुरी बात थोड़ी है हम पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में बिलीव करते हैं हम जिस कॉन्स्टिट्यूंसी में जाकर के काम करते हैं और जो हमारा पॉलिटिकल कॉमन मिनिमम प्रोग्राम है उस प्रोग्राम पर यदि एक एग्रीमेंट बनता है तो हम चुनाव लड़ सकते हैं हम चुनाव के विरोधी थोड़ी हैं हम थोड़ी ये कहते हैं कि बंदूक से क्रांति आएगी तो कहते हैं कि संसद से ही क्रांति आएगी। करने वाले हो मैं प्रोसेस की बात कर रहा हूँ कि सबसे पहले मैं जिस पार्टी में हूँ उस पार्टी में कैंडिडेचर तय होने का अपना एक डेमोक्रेटिक प्रोसेस है कि उस कॉन्स्टिट्यूशन उस कॉन्स्टिट्यूंसी के लोग बैठेंगे और वो एक कैंडिडेट तय करेंगे तो फर्स्ट स्टेप सेकेंड स्टेप हम जो बात बोल रहे हैं बार बार कि सारे लोगों को एकजुट होना चाहिए भाजप के खिलाफ क्योंकि भाजप जो है वो गैर संवैधानिक काम कर रही है और जो वादे उन्होंने किया पंद्रह लाख का दो करोड़ नौकरी का वो पूरा नहीं किया इसलिए वो अपना मॉरल राइट राइट लूज कर गए हैं सत्ता में रहने का ठीक है तो इस पे जब हम कह रहे हैं कि लार्जर यूनिटी बननी चाहिए तो मोर्चा बनना चाहिए अब जब ये दो प्रोसेस कम्प्लीट होगा तभी ना कैंडिडेट होंगे जिस तरह से जे में मान के चलिए मुसलमानों के सारे त्योहार अच्छी तरह से खासे बनाए जाते हैं लेकिन भाई दुर्गा पूजा आएगी तो दुर्गा पूजा और उस राक्षस का कैसे अफेयर थे वगैरह की बातें बताई जाती है मेरा सवाल आपसे ऐसा है क्या भारत में हिंदू को हिंदू होने के लिए शर्मना शर्मसार किया जाए हिंदू को हिंदू रहने के लिए शर्मसार किया जाए इसी नेरेटिव की वजह से आम हिंदू वो जैसे ओबीसी हिंदू हो या दबा कुशला हिंदू हो वो आप जैसे प्रोग्रेसिव लोगों से वामपंथी दलों से दूर चला गया और वो अपने ही जैसे अपने में से एक गया हुआ मोदी जो उनके ही तबके से चला गया है उनके पीछे चला गया तो क्या ये प्रोग्रेसिव यूनिट आपका सारा पूरा मैं आपका नहीं आप व्यक्ति विशेष के बारे में बात नहीं कर रहा हिंदू क्या
जे में हर तरह का त्यौहार मनाया जाता है दुर्गा पूजा भी मनाया जाता है ईद भी मनाया जाता है ईस्टर भी होता है और सब लोग अपने अपने तरीके से मनाते हैं इसके साथ साथ एक एकेडमिक डिस्कोर्स भी है क्योंकि यूनिवर्सिटी का मतलब होता है क्रिटिकल अंडरस्टैंडिंग को डेवलप करना कुछ चीज़ अगर हो रहा है तो उस पर क्रिटिकली को अपना एक व्यू लोग रख सकते हैं जो कि एकेडमिक है रिलीजियस नहीं है रिलीजियस चीज़ों को उस एक्टिविटी को त्यौहार को लोगों की भावना को और श्रद्धा को अलग रखना चाहिए और जो एकेडमिक डिस्कोर्स है उसको अलग रखना चाहिए अगर एकेडमिक डिस्कोर्स क्रिटिकली होना बंद हो जाए तो उसका क्या नतीजा होगा कॉपर निकस ने बोला था कि जो है पृथ्वी सूरज का चक्कर लगाती है और वो जो है बाइबल के हिसाब से गलत था तो उसको फांसी पर चढ़ा दिया गया आज हम इतना दूर तक यदि पहुँचे हैं विज्ञान का विकास हुआ है तो वो क्रिटिकल अंडरस्टैंडिंग से हुआ है सवाल पूछने से हुआ है रेशनैलिटी से हुआ है उसको डेवलप करने का काम यूनिवर्सिटी का है उसको आप मिक्स मत कीजिए लोग अगर आज मूल निवासी की बात कर रहे हैं लोग याद आज यदि आर्य अनार्य डिस्कोर्स की बात कर रहे हैं वो एक एकेडमिक डिस्कोर्स है लेकिन उसके आधार पे आप ये कहें कि हिंदुओं के त्यौहार बंद करा दिए जाते हैं ये, ये सारा डिस्कोर्स सिर्फ एक ही धर्म के क्रिटिसिज्म के के ऊपर मतलब पूरा उसके ऊपर डिपेंड ऐसा माना जाता है ये मेरा सवाल है मेरे मारा क्लेम नहीं है आप ये आप क्लेम की तरफ बोल रहे हैं नहीं ऐसा सचमुच लोगों में है नहीं किस लोग में मैं बहुत से विचारवंत को आपको आपसे बात करवा दूं आप प्रकाश रेड्डी जी से बात कर लीजिए जो आपके पार्टी के मेंबर है भारत में भारत में सारा क्रिटिकल डिस्कोर्स ये सिर्फ हिंदू रिलीजन के क्रिटिसिज्म के ऊपर बीता पूरे बात बता दीजिए एक बात आप मुझे बता दीजिए हिंदू धर्म सहिष्णु धर्म है इसको हम कैसे मानेंगे इस सवाल का जवाब हमको दे दीजिए सही बात है आज जिस तरह की चीजें हो रही है नहीं बता सकते नहीं, एक बात मुझे बताइए हिंदू धर्म सहिष्णु धर्म क्यों है सहिष्णु धर्म इसलिए है कि हिंदू धर्म के बारे में बोला जाता है तब भी लोग सुन लेते हैं और किसी धर्म को हम असहिष्णु धर्म क्यों कहते हैं क्योंकि उस धर्म के लोग इस बात को नहीं सुनते हैं आप ही ये बात समझिए ना ये तो हमारी खूबसूरती है ना कि हमको लोग गाली भी देता है तो हम सुन लेते हैं यही हमारी विशेषता है ना यही हमारा भारतीय होने का गुण भी है ना कुत्ता आपको काट लेगा तो आप पलट करके कुत्ता को काट लीजिएगा ये इंसान होने का लक्षण थोड़ी है ये तो कुत्ता होने का लक्षण है आप इस बात को समझिए कि ये बात इस तरीके का ध्रुवीकरण सिर्फ और सिर्फ इसलिए है ताकि इस देश के जो असली सवाल हैं उसको नज़रअंदाज कर दिया जाए हमारे लिए असली सवाल ये है कि जो बारह किसान मरे हैं वो हिंदू भी है और मुसलमान है मुसलमान भी है लेकिन वो किसान भी है जिसकी हत्या हो गई और जिस पर चर्चा नहीं है हिंदू मुसलमान के बहस में किसान की आत्महत्या का सवाल खत्म हो गया आज लोगों को इंजीनियरिंग करने के बाद भी नौकरी नहीं मिल रही है उसमें हिंदू भी हैं और मुसलमान भी हैं लेकिन वो इंजीनियर हैं और इंजीनियर होने के बाद भी वो बेरोजगार हैं ये सवाल हमारे लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ये जो इस तरह का पोलराइज डिस्कोर्स या डिस्कसन है ये सिर्फ और सिर्फ इसलिए है ताकि हमारे जो बेसिक इशूज हैं उसको डाइवर्ट कर दिया जाए और मैं आपको बता देता हूँ यह देश जिस तरीके से काम करता है जितना हिंदू का है उतना ही मुसलमान का है जितना ब्राह्मण का है उतना ही दलित का है उसी तरीके से जे भी है वहाँ पे सब लोगों को अपना अपना प्रैक्टिस करने का राइट है ऐसा नहीं कि कोई जा करके उसको तोड़ दे रहा है अपनी एक विचारसरणी है और आप प्रमाण अपना लड़ा कुछ पक्षाशी नहीं तो विचारसरणी है अस आप मनना है आज आप इतने आला बयाच मुद्दी स्पष्टपण बातचीत जाबल मनापास धन्यवाद कभी कैमरा के बिना भी डिस्कोर्स कीजिएगा बहुत बहुत धन्यवाद आणि यानंतर कॉटन किंग प्रस्तुत माझा कट्टा पॉवर बाय पीएमसी बँकमध्ये वेळ झाली आज इथेच थांबण्याची ताज्या बातम्यांसाठी पाहत राहा एबीपी माझा